é Glaucia Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. E eu nem te conto que hoje eu vim mostrar pra vocês os primeiros finalizados, né? Os primeiros personalizados finalizados da festinha no tema Londres, tá? Então alguns de vocês já viram é, eu postando aí passo a passo, tá? Principalmente durante o meu veda de agosto, né? Que eu fui aproveitei pra fazer algumas coisas. Então é, eu vou mostrar pra vocês o que tá pronto até agora, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar, vocês já viram, né? Que eu fazendo... É, foram as caixinhas em MDF, ó. Falta, tá, o que tá faltando ainda é o retoque disso aqui, tá? Que eu não fiz, é, mas eu vou fazer. Então, ó, são quatro caixinhas dessas, cada uma tem um desenho diferente na tampa. E eu achei essas tampas tão lindas. Inclusive, você pode estar tá comprando essas tampinhas e fazendo mini quadros, ó. É, eu achei tão lindo que dá pra fazer, assim, mini quadros na parede e você construir uma decoração só feita com quadrinhos e miniaturas. E as caixas de, dessas caixinhas são perfeitas. Se elas vendessem separadas, é, dava certinho pra fazer isso, tá? Fiquei apaixonada por essa ideia. Então, gente, ó, eu pintei de azul petróleo e colei aqui, ó, o adesivo. O adesivo não, o papel de presente, tá? Então, ó, tem essa daqui da cabine de Londres, tem o da bandeira da Inglaterra, tem o do táxi e tem o do relógio do Big Bang, tá? Então, são esses quatro modelinhos que eu tenho, ó. Aqui eu pretendo colocar um bombom dentro, eu acho que vai dar certo colocar bombom dentro, tá? É a segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês, e também tem vídeo no canal, que ficou pronto... Os saquinhos, tá? Que eu vou estar tá colocando o biscoitinho. São seis sacos. Eu acho que aqui só tem quatro, mas são seis, tá? Eu não sei onde tá os outros dois. Mas deve estar tá por aí. E aí eu vou usar esse papel rendado aqui, porque o outro que eu comprei, ele é muito grande. E eu acho que não vai ficar legal. Já esse aqui, eu acho que vai dar super certo no tamanho, ó. Eu tenho esse menorzinho também, ó. Tenho esse... E tem um bem maior, que é esse aqui, ó. Esse aqui não tá pronto ainda, não. Tô mostrando pra vocês só é, assim. Essas sacolas, eu já falei pra vocês, eu ganhei essas sacolas da minha vizinha, tá? Então ela me deu e estavam personalizadas no tema da Ariel. Eu tirei o adesivo, mas ele soltou aqui embaixo. Então, assim, eu tô esperando chegar uns apliques que eu comprei e do e-bike, que são do tema. E aí eu não sei se eu faço camadas assim, ó. O que, é que vocês acham? Fazer camadas que para encobrir, você pôr aqui o, o na frente, ou só essa daqui, assim, ó. Só pequena, acho que fica meio estranho. Não sei, mas também dá, tá? Então, não sei, deixa aí no comentário o que vocês acham. É, mas aí eu tenho esse outro tamanho, só que eu acho que pro saquinho, o melhor vai ser esse, o médio. Ó, porque vai dar certo no tamanho dos saquinhos. E aqui eu também vou comprar os prendedores, eu não comprei ainda. Os prendedores ou vermelho ou azul, tá? Porque eu não tô conseguindo achar prendedores aqui de uma cor só. Eu já procurei de uma cor só e não consigo. O prendedor aqui é bem difícil de conseguir. Na minha cidade eu não consigo, eu só consigo na cidade que eu estudo. Mesmo assim eu ainda acho eles bem carinhos, tá? Porque eu vejo nos vídeos das meninas e elas compram... Bem conta, mas por aqui é caro e é difícil de achar. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa caixa aqui, ó, que eu cobri com o papel. Ela era uma caixa de melissa, tá? Então ela tinha, tem uma rodinha aqui, né, que a princípio é desse lado. A princípio eu pensei que eu iria cortar pra ficar, porque essa caixa eu vou usar depois na decoração do meu quarto, pra estar tá guardando algumas coisas, que ela é bem durinha e, é, ó, ela é bem durinha mesmo. E ela é legal, dá certinho. Mas aí eu vou usar na decoração da festa e vou usar como? Como bandeja, tá? Então, ó, é, eu cobri toda ela de papel ofício azul, tá? E cobri com papel de presente. Então eu pretendo estar tá usando ela assim, ó. Com uma bandeja maior e uma bandeja menor. Ou, não sei, de repente assim e aqui com alguma coisa dentro. E essa aqui eu uso como bandeja. Tá? Então eu tô pensando em usar na decoração da festa essa caixinha de sapato. 
coberta, né? E aí a outra coisa que eu vou mostrar pra vocês são as latinhas que eu mostrei o vídeo também, ó. E essas latinhas aí são meus xodóis desse vídeo aqui. É, ela, são latinhas de café com leite, tá? São... Isso aqui ainda falta tirar. É aquela parte é, que arranca, tá? Quando sai o leite. E... E ela... Ó. E tá faltando eu terminar porque eu falta comprar duas bandejas dessas. Então eu ainda vou procurar onde é que tem essas bandejas. Porque essa aqui foi da festa Paris que me sobraram duas. E eu preciso de quatro. E eu fiz, ó, em biscuit. Tentei fazer, né? Um bolo, umas rosquinhas, uma xícara, tá? Aqui eu devia ter posto, colocado um chazinho, mas eu não coloquei. Mas depois eu posso até ajeitar. E ficou assim. Então eu tenho pronta, ó. Duas já. Tá? Duas latinhas dessas. E aqui eu penso em colocar um saquinho de biscoito, sei lá. Pode ser um saquinho de cookies, porque é bem grande aqui. Então se for botar doces aqui, tem que comprar um saco de doce pra cada latinha dessa, né? E eu também tenho feito já, ó, um outro conjuntinho, que é na cor amarela, tá? Ó. E aqui, como o bolo é amarelo, então eu fiz a bandeja em rosa, senão não ia destacar, né? E aí eu tô precisando da outra bandejinha pra colocar, ó. Já, eu já cobri as latinhas que faltam e só faltam as bandejinhas pra eu terminar é, de personalizar. Bom, gente, aí mexendo aqui nas minhas coisas, eu ainda achei é, esses papéis aqui, ó, que eu tenho, que é aquele papel micro-ondulado. Então, eu tenho um bom pedaço dele no vermelho e um bom pedaço dele do azul, ó. Tá? E tem tipo uns 15 centímetros de cada um de altura e tem um pedaço, ó, que dá pra fazer algumas coisas, tá? E aí, é, como é nas cores que eu tô usando pro tema Londres, eu tô procurando alguma ideia pra tá usando eles, tá? Porque eu já tenho eles aqui guardados há bastante tempo e eu acho que vai ficar legal se eu usar eles pra alguma coisa. Então, não sei se fazer, algum, fazer alguma caixinha, não sei. Provavelmente sim. Mas aí eu quero usar, eu quero muito usar pra poder dar uma destinação... A esses papéis, tá? Pra não ficar aí, né, se amassando, já que faz tanto tempo que eu tenho ele guardado. Então eu pretendo fazer alguma coisa pra festinha Londres, porque é a festinha que eu menos tenho personalizados. Então a festinha que eu mais tenho é a cinema, né, porque é maior. Mas a Candy Cruz, que é tipo festinha pequena, eu tenho muito personalizado. Já nesse não, eu tenho bem pouquinho, bem reduzido, eu não tive é, muitas ideias pra fazer, tá? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa com é, esse papel micro ondulado e por fim também eu tenho pra mostrar nesse vídeo ainda esses saquinhos ó esses saquinhos eu comprei no ebay acho que alguém já deve ter visto nos meus vídeos eu comprei 25 saquinhos por cerca de uns dois reais foi bem baratinho mesmo e ele era barato assim porque eu acho que você não podia escolher as cores eles iam te mandando assim coloridos então veio é... então veio assim um monte de cores e aí eu separei, ó, vermelho e azul. Vermelho eu tenho cinco, mas azul só veio esse. Aí eu tenho roxo, tem azul mais claro. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu tava pensando em fazer algum sabonetinho pra pôr aqui. Um sabonetinho de coração, alguma coisa aqui. E esse aqui ser, é, tipo, ficar parte da lembrancinha, tá? Então eu não sei ainda o que eu vou fazer mas aí eu separei vermelhos e separei o azul, não sei se eu vou usar o azul mais claro, e eu vou estar tá usando nele é, na festinha Londres como parte da lembrancinha. Então, gente, esses são os primeiros finalizados no tema da festinha Londres, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal, tá? Grande beijo, fiquem com Deus e tchau!